Hola Dots, bienvenidos a nuestra nueva sección Game Files. Aquí revisaremos y analizaremos la historia y características de personajes de los videojuegos, incluyendo, claro, los juegos en los cuales participaron. Para inaugurar esta sección, elegimos a uno de los personajes más adorables y simpáticos de Nintendo, el cual seguro ustedes ya conocen. Yo soy Daniel Cuevas y esto es Game Dots. Comenzamos. <música> Piel verde, zapatos, silla de montar, una gran y redonda nariz y una lengua muy larga son los rasgos que definen el exterior de uno de los personajes más adorables de la pandilla de Mario. Yoshi tiene en su carrera los papeles de compañero, protagonista, aliado y ágil deportista. La creación de este simpático y cariñoso dinosaurio se remonta a los planes de desarrollo del Super Mario Bros. original, en el cual Nintendo y Miyamoto ya contemplaban la posibilidad de que los hermanos Mario montaran un animal para vencer los obstáculos más fácilmente en el rescate de la princesa del reino de los hongos. La tecnología entonces no lo permitió y la idea permaneció en incubación un tiempo más. Mientras salían las secuelas de este juego, Nintendo trabajaba algo grande, su primera evolución en sistemas caseros. El Super Famicom, sucesor del Famicom, salió a la venta en Japón en 1990, acompañado de un nuevo juego de la gran estrella Super Mario, y desde la misma portada, este venía acompañado de un nuevo y original personaje, muy distinto a lo que se había mostrado hasta entonces. En agosto de 1991, con la llegada del Super Nintendo y Super Mario World América, Yoshi salió por primera vez del cascarón. ¿Quién era este tal Yoshi? ¿Qué hacía Mario montándolo y cómo hacen ambos para volar por los cielos? ¿Es hembra o macho? ¿Personaje o ítem? Al intentar responder estas preguntas, los jugadores se encariñaron con él. Algunos lo cuidaban celosamente, no les gustaba llegar al final del nivel sin él. Otros preferían sacrificarlo para salvar las vidas de Mario o Luigi. Los raros sonidos que hacía, con sus habilidades aún más raras, como tragar enemigos, adquirir poderes mientras los mantenía en la boca, expulsar huevos con ítems y volar con unas diminutas alas por tiempo límite, lo convirtieron en un personaje con gran potencial para la serie. El mundo en el que ocurría Super Mario World, conocido como Tainas Orland, albergaba el hogar de Yoshi, o debería decir, los Yoshis. Sí, no es un personaje, sino una especie que se distingue por tener múltiples colores. En este juego disponíamos de Yoshis azules, amarillos, rojos y claro, el verde, que se volvió el color estándar. En cada castillo se encontraba un huevo de Yoshi al que rescatabas cuando derrotabas al jefe de nivel. Los Yoshis eran víctimas de la invasión de Bowser y sus tropas. La alianza con Mario y Luigi se convirtió en amistad. Por un excelente cálculo o golpe de suerte, Nintendo creó un personaje fascinante para su serie más exitosa. Lo que seguía era llevarlo a otros juegos para elevar su popularidad y darle el gran futuro que se le veía venir. Para entonces se transmitían en televisión series animadas basadas en Super Mario. Cuando se realizó la adaptación de Super Mario World, Yoshi formó parte del elenco principal. Como en el juego carecía de una personalidad bien definida, para la serie se optó por presentarlo como un niño, un bebé grandote, siempre comiendo, llorando y creyendo que Luigi es su madre, porque fue a quien primero vio al nacer. De manera no oficial, Yoshi adquirió una personalidad infantil. Parecía lo correcto, pues en el juego lo veíamos salir de un huevo. Su siguiente aparición extrañamente no ocurrió en el recién estrenado Super Nintendo, sino en el NES y Game Boy, en un juego puzzle tipo Tetris, donde Mario debía acomodar figuras de enemigos que caían y con la ayuda de huevos de Yoshi los encerraba y eliminaba. Más extraño aún, este juego llegó a América con el sencillo nombre de Yoshi, a pesar de que él no era en realidad el protagonista. Ese mismo año, Nintendo lanzó para Super Nintendo un nuevo concepto de juego de carreras que revolucionaría el género. Super Mario Kart presentó entre varias grandes ideas, 8 corredores para estelarizar las competencias, y entre estos estaba el dinosaurio verde de zapatos grandes y lengua larga. Desde este juego se definió la característica principal de Yoshi para todos los títulos de competencia, deportes y parque. Velocidad y agilidad. Otro juego de puzzle llegaría después al NES, Super Nintendo y Game Boy, llamado Yoshi's Cookie. Aquí, el dinosaurio adquirió una mayor relevancia. En 1993, Mario y Yoshi protagonizaron Yoshi Safari para el Super Nintendo, título shooter que hacía uso del accesorio Super Scope y que no tuvo gran popularidad lo que perjudicó las ventas de los juegos diseñados para esto. Debemos contar esta etapa siguiente como un golpe para la serie Super Mario. 
En 1993 se estrenó en cines la desastrosa película Super Mario Bros. En esta, Yoshi aparecía como un esclavo de Bowser. Fue interpretado por un robot animatrónico controlado con control remoto. Mm, no hablaremos más de eso, solo diremos que Yoshi también salió dañado. Llegó 1995, se acercaba el final de la era del Super Nintendo. Nuevas consolas aparecían en el mercado, como el PlayStation de Sony, y venían otras como el mismo Nintendo Ultra 64. Pero el Super Nintendo se mantenía fuerte con otros juegos, como fue el caso de Donkey Kong Country, juego desarrollado por Rare y que cautivó la atención de todos los jugadores por el potencial gráfico que tenía para una consola de 16 bits. ¿Por qué estamos hablando de Donkey Kong Country en un especial sobre Yoshi? Aunque este juego fue un éxito de ventas y exaltado por la crítica, hubo algunas personas que no quedaron impresionadas. Una de ellas fue el mismo Shigeru Miyamoto, quien argumentó que las grandes ventas de este juego en América se debían a las gráficas, más que al mismo gameplay, al que calificó de débil. Nintendo encargó a Miyamoto que produjera un nuevo juego de Mario con una apariencia similar a la de Donkey Kong Country, a lo cual Miyamoto se negó. En lugar de eso, decidió realizar un juego con aspecto caricaturesco, muy distante al realismo que muchos títulos ahora intentaban alcanzar, con un gameplay de plataforma más fuerte y complejo. Encontró al protagonista ideal de este nuevo juego en el amigo de Mario. Bajo la dirección de Takashi Tezuka, el juego fue una especie de secuela-precuela del que acompañó a la consola en su lanzamiento. Super Mario World 2 Yoshi's Island salió a la venta a finales de 1995. Fue el primer juego protagonizado por el mismo Yoshi, o mejor dicho, por los Yoshis. Aquí debíamos controlar a Yoshis de distintos colores, quienes cargan al pequeño llorón bebé Mario para llevarlo a encontrarse con su hermano Luigi, quien fue secuestrado por el Magiku Pakame debido a que él sabía que estos dos hermanos causarían serios problemas en el futuro al entonces chiquillo Rey Bowser. La dinámica del juego fue sensacional, un reto de plataforma muy bien equilibrado para todos los jugadores, en donde debíamos llegar al final del nivel cuidando del infante Mario, colectando pequeñas estrellas para ganar tiempo, flores con cara feliz y las ahora famosas monedas rojas, escondidas por todos los niveles. Yoshi ahora podía comer a los enemigos para convertirlos en huevo y usar estos como municiones para acabar con otros, abrirse paso entre los mundos, alcanzar objetos y encontrar secretos. Otra nueva habilidad que se volvió icónica fue flotar por unos segundos en el aire para darse más impulso y llegar más lejos o más alto. Por último, podía tomar poderes que lo convertían en vehículos como helicópteros y carros para librar algunas partes de las escenas. Sin embargo, fue el diseño artístico lo que maravilló a todos los jugadores, fanáticos o no de Nintendo o Yoshi. Como si estuviesen dibujados a mano con colores y crayones, personajes y mundos cobraron una hermosa vida en el Super Nintendo. Miyamoto refinó y reafirmó sus talentos artísticos con este juego, y otorgó de gran fama y popularidad al personaje hasta entonces secundario de Super Mario. Yoshi's Island es hasta hoy considerado como uno de los juegos más bellos de la historia. Antes de que terminara la era del Super Nintendo, Yoshi obtuvo otra aparición estelar en otro juego de Nintendo y secundaria en un RPG. Un juego de puzzle conocido en Japón como Panel de Pon, Nintendo lo introdujo al mundo de Yoshi's Island y cambió el nombre a Tetris Attack para que así los jugadores se sintieran más familiarizados con la propuesta. La otra aparición de Yoshi fue en el juego Super Mario RPG, desarrollado por Square. Los Yoshi se encontraban en la Joster Island y después de ayudarlos con Boshi, dinosaurio de mala actitud, podrías convocarlos en las batallas para comerse a un enemigo al usar una Yoshi Cookie. Yoshi fue uno de los personajes que ayudó a cerrar con elegancia y aplausos la era del Super Nintendo, consola que lo vio nacer y lo elevó a la fama. Ahora, en 1996, el Nintendo 64 llegó a los hogares y lo hizo con Super Mario 64. No es necesario hablar en este momento sobre lo que este juego hizo por la industria, la serie y Nintendo. Para este caso, nos interesa hablar de quienes protagonizaron el título. Mario, en un nuevo rescate de la princesa Peach de las garras de Bowser, se enfrentó a increíbles retos por primera vez en mundos de plataforma 3D, y salvo una ligera guía de los Toads, lo hizo solo. ¿Dónde estaban Luigi y Yoshi? ¿Cómo pudo Nintendo dejar ir la oportunidad de traer a dos personajes tan importantes para la serie en su debut en 3D? Triste para Luigi, no tanto para Yoshi. Como gran sorpresa para el final, cuando el jugador completaba el juego con las 120 estrellas, al subir al techo del castillo se encontraba con Yoshi, quien traía un mensaje de felicitación y agradecimiento de parte de los desarrolladores del juego, y además, un regalo. 
100 vidas y un nuevo salto, que hubiera servido más antes de terminar el juego. Miyamoto lamentó no incluir varias ideas que tenía planeadas para este juego, y la presencia de Yoshi al final marcaba su intención original de que estuviera a lo largo del juego. Después de eso, Yoshi regresó a las carreras junto con toda la banda en Mario Kart 64, y su circuito es recordado como uno de los más difíciles de todo el juego. Yoshi vale un laberinto en un barranco con un gran huevo a la salida de este. 1997 fue el año en que Nintendo ya tenía sentada su nueva consola, y entre los juegos próximos a llenar su catálogo, se encontraba el sucesor del exitoso Yoshi's Island. A finales de 1997 e inicios de 1998, salió a la venta Yoshi Story para Nintendo 64. Este juego mezcló el diseño artístico original y fantástico del anterior, con gráficos mucho más estilizados y continuó siendo en plataforma 2D, extraño para algunos, porque estaban de moda los títulos en 3D. Aquí empezó a haber problemas graves para el personaje. Con la expectativa detrás de este nuevo título, que se suponía era una especie de secuela de Yoshi's Island, las críticas lo recibieron mal, y lo mejor que se pudo decir en su defensa fue que estaba dirigido al público más joven, podría decirse, de una edad y personalidad similares a las de Yoshi. El juego tuvo un reto menor, ahora Yoshi contaba con una barra de energía muy parecida a las flores que colectaba en Island. Debía encontrar tres corazones felices escondidos en el nivel, y estos concluían no al llegar a una meta, sino al comer 30 frutas regadas por todos lados. Pero lo más importante, Bebé Mario desapareció por completo. ¿Es Yoshi Story un mal juego? Si se aprecia como niño, no lo es, pero penosamente no era lo que los fanáticos de Yoshi merecían. Lo mejor de este juego fue escuchar por primera vez una voz para los Yoshis. Este punto es crucial en la historia de Yoshi. De cierta manera, fue rebajado para ser el atractivo al público más joven en la serie de Super Mario. Permaneció los siguientes años como secundario en las fiestas, carreras y peleas de Nintendo. Esta parte de la historia no requiere demasiado tiempo. Yoshi se mantuvo como invitado a todos los deportes que se le ocurrió practicar a Mario y a todas sus fiestas en tableros y minijuegos locos, tanto en consolas caseras como en portátiles. Tal vez su aparición más importante fue en Super Smash Bros. para Nintendo 64 en 1999. Al lado de otras grandes estrellas como Link, Kirby, Samus y Donkey Kong, Yoshi se rifó en las arenas de Smash. Como los demás, utilizó sus clásicas maniobras y ataques para ganar los combates. Lo más peculiar en él fue que, a diferencia de todos los demás peleadores, su ataque especial hacia arriba no le generaba un impulso para regresar a la plataforma, lo que lo hacía difícil y raro de controlar. A diferencia del cierre de Super Nintendo, a Yoshi no se le dio mucho con el de Nintendo 64. Ni siquiera con la llegada del Nintendo Gamecube veíamos su retorno. Los fanáticos tuvieron que conformarse con su aparición en series alternas a Super Mario. Con Super Smash Bros. Mini como título de la temporada de lanzamiento del Gamecube, Yoshi se ganó su primer lugar en la nueva plataforma, ahora en peleas más grandes y divertidas. Como era de esperarse, Nintendo armaba un nuevo juego de la serie Super Mario, y al ir revelando más sobre este, vislumbramos a Mario montando a Yoshi como en los viejos tiempos, ahora en un mundo con mucho sol, arena y agua. En 2002 se lanzó para GameCube Super Mario Sunshine y Yoshi regresaba a sus raíces. Bueno, casi. En esta nueva aventura lo encontrábamos cerca de la mitad del juego. La novedad eran una habilidad y una debilidad. Para la primera, Yoshi cambiaba de color dependiendo de la fruta que comiera y de acuerdo al color, vomitaba jugo como si fuese un chorro de manguera. La debilidad era que al contacto con el agua, Yoshi se desvanecía como espuma de jabón. Cosa nada conveniente en una isla tropical para vacacionistas. Yoshi no reencontró su popularidad en este juego debido a que Mario Sunshine no fue el gran juego de Mario. Nuevamente se limitó a aparecer en las fiestas y competencias deportivas para consolas caseras y portátiles. La siguiente parte de la serie Paper Mario, con el subtítulo The Thousand Year Door, nos dejó ver a un Yoshi rebelde más infantil, con un peinado conqueto, que después de encontrárnoslo, se une a nuestro equipo y nos ayuda a recorrer más rápido los caminos. A este Yoshi podíamos darle un nombre personalizado. En Mario Kart Double Dash tomó otra vez de pareja a Birdo y compartía con esta el poder de lanzar huevos teledirigidos que al reventarse con el oponente liberaban tres ítems al azar. Fue casi lo mismo en Mario Power Tennis, Mario Golf Tots Tour, Mario Party 4, 5, 6, 7 y Advance, etc. Hecho a un lado de los grandes estelares, Yoshi se topó con una nueva aventura no para la consola casera de Nintendo, sino en la nueva portátil que planeaba. Como parte de la galería de juegos para estrenarse en Nintendo 10, 
Super Mario 64 10 estuvo ahí para su inauguración. Y ahora Yoshi se bajaría del techo para, por raro que suene, subir a la gloria. En este remake, Yoshi tenía toda la atención principal, ya que era el primer personaje al que controlábamos y era una especie de medio entre los otros, Mario, Luigi y Wario. Con las respectivas gorras de estos personajes, lograba convertirse en estos para adquirir sus habilidades. Ser el protagonista del juego en el cual apenas pudo aparecer 8 años antes le devolvió gran potencial. Seguido de este título, en 2005 llegaron dos nuevos juegos, uno para Game Boy Advance y otro para el Nintendo 10, cuyo nombre aparecía en el título de ambos. Yoshi Topsy Turby, como lo conocimos en América, fue un buen juego que pasó algo desapercibido. El cartucho incluía un giroscopio, y toda la mecánica del juego se basaba en hacer girar el mundo donde Yoshi se encontraba atrapado para ayudarlo a avanzar y librar los peligros. El juego adoptó un aspecto de papel y cartón como Yoshi Story. Por otro lado, Yoshi Touch and Go era una especie de versión alterna de Yoshi's Island. Los gráficos eran parecidos a los de entonces. El juego manejaba una mecánica donde el scroll avanzaba automática y continuamente, asimismo Yoshi. El jugador debía colocar plataformas nube con el stylus y apuntar y disparar los juegos de Yoshi para liberar el camino y colectar objetos. No fue lo que los fanáticos esperaban, pero fue un buen título de la primera etapa de Nintendo 10, por lo menos un juego más certero para la personalidad y género del personaje. Nintendo encontró en sus portátiles las grandes oportunidades para hacer de Yoshi el gran personaje amado que solía ser, con títulos divertidos para todas las edades. Mientras tanto, en el Nintendo Gamecube permaneció en los multijugadores como Super Mario Strikers. Con estos elementos, la compañía decidió lanzar un nuevo juego para 10. Era hora de regresar a la isla. En 2006, como una agradable y esperada sorpresa, Nintendo lanzó por fin la secuela directa del clásico de Super Nintendo. Yoshi's Island 10 puso a Yoshi a cargo ahora de nuevos bebés, incluyendo Peach, Bowser, Donkey Kong y Wario. Ahora los bebés no solo eran posibles víctimas a quienes debíamos proteger, cada uno proporcionaba habilidades distintas al dinosaurio para superar las trampas y peligros juntos. Todo el encanto de la isla y los Yoshis regresó perfectamente en este juego. Colección de objetos, minijuegos, jefes y sobre todo, el diseño visual estilo lápiz, crayones y papel tan anhelado desde hacía más de 10 años. No consiguió la fama de su predecesor, pero dejó satisfechos a sus fanáticos después de mucho tiempo. Yoshi estaba de vuelta. Nintendo dejó en suspenso la siguiente aparición estelar de dinosaurio y lo mantuvo en juegos como Mario Hoops Trion 3 y Mario Luigi Partners in Time. Con la llegada del Wii, Yoshi abandonó el 10 con estilo y regresó al lado de Mario en aventuras clásicas. Con la salida de Super Mario Galaxy, el único lugar donde vimos el rostro de Yoshi fue en la forma de un planeta secreto, y no más. Nintendo reveló que incluir a Yoshi en este juego hubiera sido demasiado y bastante apremiado. Esperaron hasta el momento adecuado. Dos años después, se anunciaron dos nuevos juegos de Super Mario, ambos para el sistema Wii, y ambas secuelas de exitosos títulos recientes. New Super Mario Bros. Wii y Super Mario Galaxy 2 reforzaron la amistad y colaboración entre Mario y Yoshi justo como cuando inició todo, allá por 1991. En New Super Mario Bros. Wii, los Yoshis ayudaban a Mario, Luigi y dos Toads a superar algunos niveles. A diferencia de Super Mario World, Yoshi no podía abandonar el nivel en donde se encontraba y solo podía acompañar a los demás héroes hasta la meta. Pero fue en 2010, con la salida de Super Mario Galaxy, que Yoshi volvió a su gloria. Fue tan importante y apreciada su aparición, que al igual que en Mario World, acompañó al fontanero desde la portada, ahora surcando entre cuerpos celestes extraordinarios. Yoshis de distintos colores, con diferentes poderes, para encontrar las estrellas regadas por mundos en 3D, justo como lo imaginamos para Super Mario 64 y no conseguimos a gusto en Mario Sunshine. Super Mario Galaxy 2 superó a su antecesor por muchas razones, y la principal, estamos seguros, fue la magnífica inclusión de Yoshi. Ahora, con más de un año de salida del 3DS y con el reciente Wii U, estábamos a la expectativa de un nuevo juego de Yoshi o bien de una aparición más al lado de Mario. Mario Kart 7 fue el primer juego donde lo hemos visto para Nintendo 3DS. New Super Mario Bros. U estuvo en el lanzamiento del Wii U y Yoshi ya no podía faltar, así que lo vimos otra vez en compañía de los hermanos Mario y los Tots. La semana pasada llegó la gran revelación. Durante el Nintendo Direct de Wii U, Sato Iwata, presidente de Nintendo, mostró las primeras imágenes de un nuevo juego desarrollado por los creadores de Kirby's Epic Yarn y dirigido por Takashi Tezuka, 
director de Yoshi's Island y Yoshi's Story. El aspecto de este juego luce como una gran combinación entre el mundo de tela de Kirby con el cartón y colores de los juegos de Yoshi. Ahora, esperamos en este año el nuevo gran juego de este dinosaurio, que creemos puede ser uno de los más divertidos y bellos de esta generación. Yoshi es uno de los personajes más amados de Nintendo. Prueba de ello fue su presencia en todos los juegos party, deportivos y de peleas en los cuales la compañía trabajó. Este gran amigo de Mario tuvo sus altibajos, pero ahora está listo para ganarse de nuevo el corazón de todas las generaciones. Esperamos que les haya gustado esta nueva sección y nos gustaría recibir sus comentarios y sugerencias para esta. Sería todo por esta ocasión, no olviden suscribirse a nuestra página de Facebook, seguirnos en Twitter y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Yo soy Daniel Cuevas y esto es GameDots, tu punto de reunión. Hasta la próxima.